hello friends welcome you all on your pedia education so friends due to the effect of this covid 19 jaise aapko pata hai almost sabhi notifications ka institutes ka including iits iisc nits ki jo last date of form filling hai extend ho rahi hai to usi ke andar ek aur update hai jaise ki pata hai aapko your pedia ke upar sabse pehle aapko update milega okay so so uttar pradesh rajya vidyut उत्पादन निगम लिमिटेड के अंदर जो असिस्टेंट इंजीनियर की एंड वैकेंसी निकली थी ट्रेनी की उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है तो अभी तक अगर आपको अगर पता नहीं था कि ये एडवर्टाइजमेंट है किसके लिए तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ फिर लास्ट डेट एक्सटेंड होकर कितनी होगी है उसकी बात कर लेते हैं ओके सो so, सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन की बात कर लेता हूँ यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर ये यह आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन है तो नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कौन कौन सी वैकेंसी थी उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं ओके okay, तो ये नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा तो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी ई एंड एम की पोस्ट कोड जो वन टू थ्री फोर था ओके okay, ये पोस्ट कोड वन टू थ्री फोर जिसमें ये कुछ पोस्टें हैं ओके okay. अब इसमें कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है मैकेनिकल एलिजिबल ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियर एंड प्रिस्क्राइब फुल टाइम डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तो अगर आपकी मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल एंड अगर आपका थर्मल मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन पावर इंजीनियरिंग के अंदर है तो आप अप्लाई कर सकते हो तो इसको प्लीज ध्यान से सुनना यार वीडियो को लास्ट तक क्योंकि कॉमेंट्स में मोस्ट ऑफ द डाउट वही होते हैं जो वीडियो के अंदर होते हैं तो इसका मीनिंग वीडियो को आप पूरा सुन नहीं रहे हैं ऐसे इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल पावर सिस्टम हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इंजीनियरिंग ये ब्रांचेज एलिजिबल हैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर आप देख सकते हैं इसको जूम करके मैं आपको बता देता हूँ ओके ये ओके तो ये कुछ कंप्यूटर साइंस के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड आईटी वाले एलिजिबल हैं अब इसके अंदर 65 परसेंट होने चाहिए आपके डिग्री के अंदर एंड डिग्री प्रोविजनल डिग्री मस्ट बी कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन तो अगर फाइनल ईयर में हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते ये सुन लो आप लोग फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते एंड डिस्टेंस लर्निंग से अगर डिग्री है तब भी अप्लाई नहीं कर सकते हो और इसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हो सेकेंड जो असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी सिविल की है और जो ये वाली पोस्ट थी इसके लिए क्या है थ्रो नॉलेज ऑफ हिंदी इन देव नागरी स्क्रिप्ट इफ द कैंडिडेट हैज नॉट पास इन हाई स्कूल और इक्विलेंट एग्जामिनेशन हिंदी ही शी हैज टू क्लियर द एग्जाम कंडक्टेड बाई द रजिस्ट्रार डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन गवर्नमेंट ऑफ यू पी तो ये भी जो गवर्नमेंट ऑफ विद इन थ्री ईयर्स ऑफ ज्वाइनिंग तो ये आप क्लियर कर लोगे यार ओके तो इसमें कोई ट्रबल वाली बात नहीं है ओके ऐसे आपका नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि ये सिविल के लिए थी कुछ वैकेंसी तो उसके लिए ये आप एलिजिबल हैं ओके नेक्स्ट उसके बाद ये नॉन टेक्निकल है जैसे अकाउंट्स ऑफिसर है आपके पास तो अगर आपका कोई फ्रेंड जो मेडिकल में स्टाफ नर्स बनना चाहते हैं उसमें फार्मिस्ट हो गया टेक्नीशियन ग्रेड टू में जाना चाहते हो एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में जाना चाहते हो तो उनको ये आप सजेस्ट कर सकते हो ओके यहाँ पर हम ओनली टेक्निकल की बात करेंगे अब अगर हम लोग बात करें पोस्ट नंबर वन टू थ्री फोर फाइव जो असिस्टेंट इंजीनियर की है उसके लिए मिनिमम एज ट्वेंटी वन ईयर एंड मैक्सिमम फोर्टी एंड एज रिलैक्सेशन आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं एज पर वही मिलेगा ओके सो अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओ बी सी एंड ई डब्ल्यू एस के लिए थाउजेंड एंड बाकी जो हैं उनके लिए सेवन हंड्रेड है ओके नाउ ये कुछ वेबसाइट है जिसके ऊपर आप जाके अप्लाई कर सकते हो यू पी आर वी यू एन एल डॉट ओ आर जी ओके अब सिलेक्शन कैसे होने वाली है पहले आपका एक यहाँ पे सी बी टी होगा एंड देन आपका क्या होने वाला यहाँ पे एक इंटरव्यू होगा ओके तो सी बी टी के बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का सिलेबस क्या वो भी मैं आपको बताऊँगा देन इंटरव्यू होने वाला है एंड डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन भी वहीं होगा आपका ओके अब क्या क्या यहाँ पे इंटरव्यू का सिलेबस रहने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं पैटर्न ऑफ सी बी टी सो असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग ई एंड एम पोस्ट वन टू थ्री फोर तो उसमें क्या है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग ई एम एंड शेल बी मेड थ्रू ऑब्जेक्टिव टाइप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू पार्ट वन क्या होने वाला है वन फिफ्टी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस ऑफ डिग्री इन दी रेलिवेट ब्रांच जो आपकी ब्रांच है वहीं से क्वेश्चन आएंगे तो ये अगर आपने गेट की तैयारी की है या आपने इंजीनियरिंग ढंग से की है आप इसको क्रैक कर लोगे पार्ट टू के अंदर क्या है फिफ्टी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्राइजिंग जनरल हिंदी जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग रीजनिंग गेट के लिए आप करते हो एंड हिंदी अगर आपने पढ़ी तो है सभी ने या टेंथ तक तो ये भी आप कर सकते हो जनरल नॉलेज को आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा ओके फॉर एवरी करेक्ट आंसर वन मार्क्स एंड देयर विल बी अवॉर्डेड जीरो पॉइंट टू फाइव मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर
अब अप्लाई करने के लिए ये पूरा प्रोसेस उन्होंने डिटेल में बता रखा है तो इसको तो आप वेबसाइट के ऊपर जाके देख लोगे ओके नाउ जो पहले इसकी लास्ट डेट थी वो थी सिक्स फोर ट्वेंटी ट्वेंटी जो कि निकल चुकी है सिक्स अप्रैल लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू नोटिस यहाँ पे ये डेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एडवर्टाइज नंबर यू थर्टी सेवन ओके तो एक्सटेंशन कितनी होगी ये पहले सिक्स फोर ट्वेंटी ट्वेंटी थी अब कितनी होगी सिक्स सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी ओके ये थोड़ा क्लियर नहीं है यहाँ पे जाके देख सकते हो सिक्स सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी की जाती है ओके okay, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है अगर आपने ये फॉर्म फिल नहीं किया था स्किप कर दिया था तो आप दोबारा से जाके इसको फिल कर दो ओके फ्रेंड्स सो ये था एक अपडेट रिगार्डिंग दिस एडवर्टाइजमेंट तो इसको ढंग से पढ़ो अगर आपने फिल नहीं किया तो फॉर्म को फिल कर दो एंड ऐसे ही अपडेट पाने के लिए योर पीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दो ओके फ्रेंड्स सो वीडियो को शेयर जरूर कर देना यार एंड स्टे सेफ स्टे हेल्थी स्टे एट होम थैंक यू फ्रेंड्स